നമസ്കാരം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ വിക്രം ലാൻഡറെ ഉണർത്തുന്നതിന് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയും രംഗത്തെത്തുന്നു വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് സഹായവുമായി നാസയും എത്തുന്നത് വിക്രം ലാൻഡർ നിലവിൽ സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രോ ശ്രമിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശത്തുള്ള നാസയുടെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമം ലാൻഡറുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനായി നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പലഷൻ ലബോറട്ടറി സിഗ്നലുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നാസ വക്താവ് അറിയിച്ചു നാസയുടെ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലാൻഡറിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുമായി ധാരണയിലെത്തി കാലിഫോർണിയയിലെ ഡി എസ് എൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലാൻഡറിലേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നൽ അയച്ചതായി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്കോൾ ലില്ലി സ്ഥിരീകരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കിലോ വോട്ട്സ് ആകൃതിയിലുള്ള ഡി എസ് എൽ ട്വന്റി ഫോർ റേഡിയോ സിഗ്നൽ വിക്രം ലാൻഡറെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സിഗ്നലുകൾ അയച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ സിഗ്നൽ കൂടുതലായി കടത്തിവിടും പതിനാല് ഭൌമ ദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലാൻഡർ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൌത്യം ഭാഗികമായി പരാജയമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലാൻഡർ പ്രതികരിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം പതിനാല് ഭൌമ ദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിക്രം ലാൻഡർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഭാഗികമായി പരാജയമായി തീരും അതിനാൽ ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ വിക്രം ലാൻഡറുമായി ആശയ സമ്പർക്കത്തിനായി നിരന്തരം ശ്രമിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തീരുമാനം അതിനിടയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും തിരികെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ സോളാർ പാനലുകൾക്ക് ഊർജോൽപാദനവും സംഭരണവും അന്യമാകും അതിനിടയിൽ ലാൻഡർ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിക്ക് സഹായകമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം വിക്രം ലാൻഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാസയുടെ പാസിവ് പ്ലേലോഡ് ലേസർ റിഫ്ലക്ടറുകൾ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ അകലം കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായിരുന്നു എന്നാൽ ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതോടെ ഈ സാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ നാസയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് സഹായകമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വിക്രം ലാൻഡറിന് ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന് നേരിയ തിരിച്ചടി നേരിടുകയായിരുന്നു നലിസ്രോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോത്സാഹജനകമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത് ഭൂമിയിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു വർഷം ആയി പ്രവചിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ ഓർബിറ്ററിന്റെ ദൗത്യം ആറു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയത് അത്ഭുത നേട്ടം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററിന്റെ ദൗത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇസ്രോ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുകയും ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഇന്ധനം ലാഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററിന്റെ ആയുസ് നീട്ടാൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് സാധിച്ചത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഇന്ധനമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് ഓർബിറ്ററിനെ ഏഴ് വർഷം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇസ്രോ ഗവേഷകരും പറയുന്